আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমি রিয়া জামাত আপনাদের মেথাটে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে আমাদের যদি বিক্রয় মূল্য এবং লাভের এবং ক্ষতির যদি পার্সেন্টেজ দেয়া থাকে তাহলে আমরা একটা সূত্র যদি আমরা ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এই সংক্রান্ত হাজার হাজার শত শত যত অঙ্ক থাকুক না কেন আমরা কিন্তু এই একটা সূত্র ব্যবহার করে আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করতে পারবো তো এখানে আমরা চারটা অঙ্ক বেছে নিয়েছি তো এই চারটা বিভিন্ন পরীক্ষায় বারবার এই অঙ্কগুলো আসছে আমরা এইগুলো প্র্যাকটিস করলে এবং সেই সূত্রটা প্র্যাকটিস করলে আমাদের ইনশাল্লাহ এই সংক্রান্ত যত সমস্যা থাকুক পরীক্ষায় যত সমস্যা আসুক আপনারা শুধুমাত্র এই একটা সূত্রকে ব্যবহার করে এই ধরনের সমস্ত অঙ্কগুলো করতে পারবেন আর আমি এই ক্লাসটা মানে লিখিত অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষার জন্য কিভাবে দিতে হবে সেই বিষয়টাও আমরা আলোচনা করব। তো চলুন বন্ধুরা আমরা ক্লাসটা শুরু করি আর একটা কথা আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন আমরা ক্লাসটা শুরু করি তো দেখুন এখানে বলছে সুমন সাহেব একটি মোবাইল সেট পি টাকায় বিক্রি করে এক্স পার্সেন্ট লাভ করেছেন তিনি মোবাইল সেটটি কত টাকায় ক্রয় করেছিলেন বিষয়টা তাহলে দেখুন আমি এখানে যে অঙ্কটা নিলাম এখানে প্রথমে আমি যে অঙ্কগুলোকে আমরা বিজ্ঞানীতে কথা প্রতীক ধরে নিয়েছি এই প্রতীকের জায়গায় যে কোনো মান হইতে পারে সেই বিষয়টা আমাদের বুঝতে হবে তাহলে এই মোবাইল সেটটা তিনি বিক্রি করেন কত টাকায় পি টাকায় বিক্রি করেন এবং বিক্রি করে তিনি যে টাকায় কিনছেন কিনছেন তো একটা টাকায় তাহলে তিনি লাভ করেছেন এক্স পার্সেন্ট তাহলে আমাদের এখানে আমাদের এই যে বিক্রি মূল্য সেই বিক্রি মূল্য ক্ষেত্রে আমরা ধরব সেল প্রাইস মানে এসপি আর ক্রয় মূল্য যেটাকে আমরা কস্ট প্রাইস মানে সিপি হিসাবে আমরা ধরে নেব তাহলে দেখুন এখন যদি আমরা আমাদের সূত্রটা কী হবে আমাদের অর্থাৎ ক্রয় মূল্য অর্থাৎ এখানে ক্রয় মূল্য মানে কি কস্ট প্রাইস মানে ক্রয় মূল্য তাহলে এখানে ক্রয় মূল্যটা কি চলে আসবে দেখুন এখানে আমাদের যে ক্রয় মূল্যটা আসবে সেটাকে দেখুন আমাদের সেলস প্রাইসটা আমাদের এখানে সেলস প্রাইসটা কি পি তাহলে আমরা এখানে সুন্দর করে পি তাহলে গুণ একশো তারপর দেখুন নিচে আছে কত আমাদের এখানে একশো আমরা দিলাম এটা সূত্র এর জন্য আমরা একশো দিলাম এখন দেখুন একটা বিষয় এখানে প্লাস মাইনাস আছে আসলে প্লাস মাইনাস বিষয়টাকে এখানে প্লাস মাইনাসের যে বিষয়টা হলো যদি আমাদের লাভ থাকে অর্থাৎ প্রশ্ন যদি লাভের কথা বলে তখন আমরা প্লাস করব প্লাস দিয়ে এক্স নেব আর যদি আমাদের ক্ষতি থাকে তাহলে আমরা মাইনাসটা ব্যবহার করবো খুবই সিম্পল তাহলে দেখুন এখানে লাভ করছে কত তাহলে প্লাস যেহেতু লাভ হয়েছে তাহলে এক্স তাহলে এক্স তাহলে আমাদের এখানকার অ্যান্সারটা কিন্তু যে একশো পি একশো প্লাস এক্স সেইটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সারটা কত কত আসতেছে আমাদের এইটা আসতেছে আমাদের অ্যান্সার এইটাই হলো আসলে সঠিক অ্যান্সার বন্ধুর খুবই সিম্পল ব্যাপারটা তাহলে আমরা এখন একটু দেখব যে পরের যে অঙ্কটা আছে যে একটি কলম একশো দশ টাকায় বিক্রয় করলে দশ পার্সেন্ট লাভ হয় কলমটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে একটি কলম একশো দশ টাকায় বিক্রি করলে তাহলে দেখুন আমাদের এই যে একশো দশ টাকা এটা কিন্তু আমাদের বিক্রয় মূল্য মানে সেলস প্রাইস এটা হলো পি আর এই যে আমাদের শতকারা যে লাভটা থাকে সেটা হলো আমাদের এক্স আর আমাদের বের করতে হবে কি ক্রয় মূল্য তাহলে ক্রয় মূল্য কস্ট প্রাইস সি তাহলে আমাদের এসপি এখানে কত এসপি হলো আমাদের এখানে একশো দশ গুণ এখানে আমাদের আর কত আসবে যে এখানে আমাদের সূত্রের একশো আমরা একশো দিয়ে দিব তারপর দেখুন এখানে একশো যেহেতু লাভ হয়েছে আমরা কি করব যোগ দেব যোগ এখানে কত পার্সেন্ট এক্স এক্স মানে শতকরা তাহলে দশ তাহলে আমরা এখানে দশ দেব তাহলে দেখুন এখন আমাদের যদি নিচে আমরা এইটাকে যোগ করে দেই তাহলে একশো এবং দশ যদি যোগ করে একশো দশ হয় তাহলে দেখুন এটা এটা কেটে যায় তাহলে আমাদের কত থাকতেছে এখানে কিন্তু আমাদের একশো আসতেছে তার মানে আমাদের ক্রয় মূল্যটা কত একশো এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কিন্তু একশো আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন খুবই সিম্পল ব্যাপারটা খুবই মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং আমাদের যদি বিক্রয় মূল্য যদি দেয়া থাকে এবং শতকারা কত লাভ বা ক্ষতি হয় তাহলে আমরা ক্রয় মূল্যটা শুধুমাত্র আমরা এই একটা সূত্রের মাধ্যমে বের করতে পারবো তারপর দেখুন আমাদের তিন নাম্বারটা কি আছে একটি দ্রব্য একশো আশি টাকায় বিক্রি করায় দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হলো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে ক্রয় মূল্য বের করার জন্য এসপি এখানে বিক্রয় মূল্য কত একশো আশি গুণ হবে কত আমার একশো তারপর দেখুন এখানে আমাদের একশো একশো প্লাস মাইনাস 
তাহলে প্লাস মাইনাস এখানে যেহেতু ক্ষতির কথা বলছে তাহলে আমাদের ক্ষতিটা বিয়োগ হয়ে যাবে তাই না দশ বিয়োগ হয়ে গেল এক্সট্রা বিয়োগ হয়ে গেল তাহলে এখন দেখুন এখানে থাকতে আছে একশো আশি এটা একশো আর এখান থেকে এটা আছে নব্বই তাহলে শূন্য শূন্য কেটে গেল নয় দিয়ে এটাকে কাটলো দুই তাহলে আমাদের কথা হইতেছে দুইশো হইতেছে কিন্তু তাহলে আমাদের এখানে অ্যাঁসারটা হলো দুইশো যে করে মূলটা দুইশো দেখুন চার নম্বরটা সেম নিয়ম একটি গাড়ি সাতাইশশো টাকায় বিক্রি করাতে ক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট লাভ হলে ক্রয় মূল্য কত সেম নিয়ম আমরা যদি এটাকে দেখি দেখুন যে এখানে আমাদের সেলস কত হয়েছে সাতাইশশো গুণ একশো তারপর দেখুন একশো থেকে আমাদের এখানে কি ক্ষতি হয়েছে হ্যাঁ উপর এত পার্সেন্ট বিক্রি এত পার্সেন্ট উপর ক্রয় মূল্যের উপর এত পার্সেন্ট ক্ষতি হলে এখানে আমাদের ক্ষতি ক্ষতি হলে ক্ষতি হলে তাহলে এখানে উপর ক্ষতি হলে তাহলে আমাদের ক্ষতিটা তাহলে একশো থেকে আমাদের দশ বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে কত থাকতে আছে এখান থেকে আমাদের বিয়োগ করলে হবে নব্বই তাহলে আমরা এটাকে কাটলে হবে তিন তাহলে তিন দের একশোর সাথে গুণ করলে হবে কত তিনশো টাকা তাহলে আমাদের এখানে অ্যাসারটা হবে কত তিনশো টাকা হবে করে বললো আশা করি বন্ধুরা আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন এটা গেল আমাদের শর্টকাট পদ্ধতি এখন দেখুন আমরা শর্টকাটটুকু বুঝলাম যে এই সংখ্যা তো যত অঙ্ক থাকুক এই এই ধরনের সংখ্যা পাল্টিয়ে তো শত শত অঙ্ক হইতে পারে তো শত শত অঙ্ক থাকুক তাহলে কিন্তু আমরা এই একটা সূত্র দ্বারাই লাভ বলুক আর ক্ষতি বলুক আমরা অ্যান্সারটা বের করতে পারবো তো এখন আমরা একটু বিস্তারিতটা একটু আলোচনা করি আমরা যদি বিস্তারিত যদি দেখতে যাই অর্থাৎ লিখিত অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষাটা যদি আসে তখন আমরা কি করব দেখুন আমরা দুই নম্বরটা করি আমরা একটা অঙ্ক দেখলে আমাদের সব অঙ্কগুলো কিন্তু হয়ে যাবে আশা করি তাহলে দেখুন একটি কলম একশো দশ টাকায় বিক্রি করলে দশ পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে কলমটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে দেখুন দশ পার্সেন্ট লাভে দেখুন একটা যেহেতু আমাদের এখানে শতকারের বিষয়টা আসছে আমরা সব সময়ের জন্য মনে রাখবো যে শতকারের বিষয়টা হলো একশোর উপরে শতকারের বিষয়টা কি একশোর উপরে ভিত্তি করে আসে তাহলে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য হবে কত যেহেতু দশ পার্সেন্ট লাভ বলুক বা ক্ষতি বলুক ওই দশ পার্সেন্ট লাভ এবং ক্ষতির উপরে কিন্তু নির্ভর করে কি তার বিক্রয় মূল্যটা তাহলে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য হবে কত বলুন বিক্রয় মূল্য হবে একশো থেকে দশ যোগ একশো সাথে দশ যোগ করলে হবে কত একশো দশ টাকা তাহলে দেখুন এখন এই যে একশো দশ টাকা বিক্রয় মূল্য তাহলে একশো দশ টাকা যখন বিক্রয় মূল্য তখন ক্রয় মূল্য কত তখন কিন্তু একশো টাকা ঠিক আছে ক্রয় মূল্যটা হলো কি একশো টাকা তাহলে আমাদের যেহেতু ক্রয় মূল্যটা বের করতে বলছে আর আমরা ঐকিক নিয়মে এই কথাটা জানি যে মানটা আমাদের বের করতে বলবে সেটা আমরা কোথায় রাখবো ডানে রাখবো আর বাকি অংশগুলো আমরা বামে রাখবো তাহলে দেখুন এখানে এই একশো দশ হলো কি আমাদের বিক্রয় মূল্য যে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা যেহেতু আমাদের ক্রয় মূল্যটা বের করতে বলছে তাহলে ক্রয় মূল্যর অংশটা আমাদের লিখতে হবে বাম পাশে আর ডান পাশে লিখতে হবে আর বাম পাশে আমাদের বিক্রয় মূল্যটা লিখতে হবে তাহলে দেখুন বিক্রয় মূল্য যদি এক টাকা হয় তাহলে ক্রয় মূল্য কি কম হবে তাহলে এটা চলে যাবে আমাদের নিচে চলে যাবে তারপরে দেখুন এখানে আমাদের টাকা এটার বিক্রয় মূল্য কত বলা হয়েছে বিক্রয় মূল্য বলা হয়েছে একশো টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য একশো টাকা যদি হয় তাহলে ক্রয় মূল্য তো নিশ্চিত বেড়ে যাবে কারণ এক টাকার তুলনায় যখন একশো টাকা হবে তখন এটা কি বেড়ে যাবে আর বেড়ে গেলে আমাদের উপরে অর্থাৎ লবের সাথে গুণ হবে তাহলে লবের সাথে গুণ হলে নিচ থেকে এটা কেটে গেলে আমাদের একশো থাকে আর এই একশোই হবে আমাদের আসলে ক্রয় মূল্য তাহলে আমরা লিখতে পারি যে উত্তর যে ক্রয় মূল্য সমান একশো টাকা আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন এক্ষেত্রে যদি আমাদের যেমন ক্ষতির ক্ষতির বেলায় যদি আসে যেমন এই পণ্যটা দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হলো তখন কি করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে বলতে হবে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য হবে একশো থেকে দশ বিয়োগ এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে বিয়োগ করে যেটা আসবে তাহলে এখানে আমার নব্বই টাকা হবে তাহলে বিক্রয় মূল্য নব্বই টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে একশো টাকা অতএব এক টাকায় কত অতএব এখানে একশো আশি ক্ষেত্রে কত সেই জিনিসটা আমাদের বের করতে হবে খুবই সিম্পল বিষয় আপনাদের ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আজ এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ